Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quatro perfumes que são os mais vendidos na perfumaria. São os perfumes que geralmente as pessoas perguntam quando entram em alguma loja de perfume importado e às vezes mesmo se elas não perguntarem, geralmente são os perfumes que os vendedores apresentam para seus clientes, porque a chance delas gostarem é quase 100%. Por quê? Porque tem muita propaganda em cima desses perfumes, então eles são muito conhecidos e acabam sendo também muito, de, muito desejados só pelo fato de, ser, de serem muito comentados, sabe? Então vamos lá. Eu vou começar com esse aqui. É, eu vou mostrar para vocês o perfume aqui na tela agora, que é o La Vie Belle da Lancôme. Eu não tenho ele, porque o tradicional, que é o mais bombado, né, é o que... Todo mundo usa, gente, de 10 pessoas que experimentam, 9 se apaixonam. É um perfume doce que deixa rastro, ele é floral, mas pra mim o doce é muito mais presente. E ele tem um atalcadinho que vem com certeza de alguma flor que tem nele, sabe? Esse atalcadinho me incomoda um pouquinho porque eu amo perfume doce. Então, o meu coração queria que o perfume fosse mais doce do que esse atalcadinho, sabe? E o atalcadinho na minha pele fica bem evidente. Eu prefiro o La Vie Belle Eclat, que é um flanker do La Vie Belle. Mas o bombadão mesmo, que toda mulher quer ter... Não, não, sério. Vocês que acompanham blogueiras, artistas mesmo, né? At mesmo, atrizes e tal. Quando elas mostram assim, o dia a dia delas, se passa ali a penteadeira, se passa o banheiro, que muitas guardam no banheiro, né? o que não é correto, guardar perfume no banheiro. Se vocês olharem dificilmente elas não vão ter o La Vie Belle. Sempre tem um La Vie Belle ali no meio. E se você gosta dele, tem a opção da Sacrato, que é esse aqui. Não vem com isso aqui atrás, eu que escrevi, tá vendo? La Vie Belle. Mas enfim, esse aqui é o Sacrato 67. Gente, ele é idêntico ao La Vie Belle. Idêntico, idêntico, idêntico. <risos> Engraçado. Que eu falo que eu não gosto tanto, mas quando eu sinto assim... Me dá logo vontade de passar, sabe? Esse aqui da Sacrato é o mais forte de todos os inspirados que eu já experimentei. Ou seja, é o com melhor desempenho. Aquele que fica de, de manhã até a noite, né? Projetando bastante. Um cheiro bem parecido mesmo com o La Vie Belle. Eu não sinto diferença, sabe? Dele pro original. Eu já tive o La Vie Belle, só que eu desapeguei dele. E, enfim, eu, na época eu morava em São Gonçalo. Lá fazia muito calor, é muito difícil de usar. E eu acabei tomando... Um pegando um rancinho dele. Na verdade, é porque eu sinto o La Vie Belle em muita gente. Eu acho delicioso. Na minha pele, destaca mais o talco, ao invés de destacar o doce que eu sinto na pele das meninas quando passa aquele rastro, né? Porque La Vie Belle é aquele perfume que deixa rastro. Eu tenho uma escrita, a Juliana Coelho, que ela já é até minha amiga, né? E ela falou que, nossa, ela saiu com o La Vie Belle dela e fez maior sucesso. Os amigos só comentavam do perfume dela. É um perfume realmente que, sabe... Babado mesmo. Enfim, se você gosta dele, você tem a opção, essa opção aqui da Sacrato, que é bem mais em conta e tem ótima fixação e projeção. Outro perfume, ah, esse aqui com certeza. Gente, uma menina no meu trabalho, quando eu trabalhava na Unimed, bem no iniciozinho, que ela vendia uma marca de perfume. Aí eu esqueci, gente, qual o nome, mas eu já falei com vocês, vocês devem ter a memória me melhor que a minha, que o perfume era até em aerosol, não era perfume de borrifar, era aerosol. Eu mostrei pra vocês alguma vez, eu esqueci a marca, nem sei se existe. Mas as meninas sempre perguntavam se tinha inspirado no Angel. Angel é esse perfume que tá aqui, passando aqui na tela. E, gente, Angel, só pela embalagem, esse, essa estrela azul, né, Todo mundo já fica encantado, querendo. É um perfume adocicado, mas ele tem muitas notas. Tipo, muitas combinações de notas. Então, é super normal na sua pele destacar mais uma tal nota, na pele da outra pessoa destacar outra nota, que é muita nota, entendeu? Na minha pele, infelizmente, o que mais destaca é o patchouli, que é aquele cheiro mais terroso, que eu não curto muito, eu gosto do adocicado dele. Na pele das pessoas fica incrivelmente gostoso, mas na minha não fica muito bem. Não fica muito bem, né? Mas aqui onde eu tô morando agora, que faz mais frio, ele fica mais gostoso. Em São Gonçalo, que fazia muito calor, era meio que impossível usar. Eu tenho esse aqui da Sacrato também. E ele é o número 65. Gente, é idêntico. Na minha opinião, ele é idêntico. Tem o adocicado, tem o patiolito, tem todas as outras notas que vocês encontram aí, se vocês jogarem no Google. 
que, né, combinando todas essas notas, chega no cheiro do, do Angel. Eu tinha uma professora de inglês que ela só usava esse perfume, ela era louca por esse perfume. E é caro, não é... Gente, por mais que ele seja um perfume que já foi lançado há muito tempo, ele continua sendo um dos perfumes mais caros. Então, assim, não adianta. Pode lançar vários outros que ele vai continuar caro porque ele é muito famoso. E muitas meninas querem ter. Também é o tipo de perfume que tem na maioria das penteadeiras das famosas, das atrizes, enfim. Então, se você quer experimentar, eu indico que você experimente esse da Sacrato. Lembrando que eles vendem também perfume de bolsa e fica bem mais fácil de experimentar também. Outro perfume, ah, esse aqui, até pra mim perguntam sempre. E o mais engraçado é que eu não tenho, o original. É esse aqui, que vai passar aqui do lado, que é o Lady Million, de Paco Rabanne. Lady Million, eu conhecia até na época que eu nem era, uou, assim, sabe? É... Ah, de ficar ligada em perfumes, eu não era muito ligada, mas eu conhecia. A, não só por conta da embalagem, tipo assim, ah, aquele diamante dourado e tal, qual o nome mesmo? Ah, uh ah, -uh, eu lembrava do nome, tanto masculino quanto feminino, One Million e o Lady Million. De tanto que o povo fala, gente, tem muita gente que gosta desse perfume. Eu acho esse aqui em particular, eu só não tenho porque é caro mesmo, porque ele é muito gostoso. Eu amo, amo, amo de paixão. Eu uso, dá pra perceber que eu amo, né, porque o meu da Sacrato tá bem usadinho. Esse da Sacrato é o número 50. Eu sinto ele um cheiro frutal. E por que, que eu gosto tanto dele? Porque a maioria dos perfumes frutais são frutais suculentos e comuns. Que a gente sente aí, em tudo quanto é perfume, um frutal parecido. Não é na... Geralmente perfumes frutais não são perfumes uau, diferentões, sabe? Marcantes. Geralmente perfume frutal é aquele perfume que agrada a todo mundo. Que dá pra você usar de dia... De noite, de tarde, no frio, no calor. E é tranquilo, é um perfume coringa, né? Mas também não é nada avassalador. Mas esse aqui, ele é um frutal muito gostoso também, suculento. Porém, eu achei um perfume mais maduro. Eu acho que ele tem cheiro de mulher, assim... Dona da sua vida, sabe? Independente financeiramente. Tem cheiro de mulher, sei lá, empresária. Eu acho bem isso, juro pra vocês, gente... Tem cheiro de mulher empresária, assim, de mulher sábia, bem sucedida. Então, não acho um, fr um frutal comum, acho um frutal elegante demais. Eu gosto demais desse perfume, demais, 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 demais. Tanto que ele tá bem usadinho, porque eu uso muito. E, por último, esse aqui... Gente, peraí, que eu não anotei. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Voltei, gente. Eu tinha pego o perfume errado. Aí fui ele pegar agora o certo. Esse aqui, eu vou deixar passando aqui na tela... Que é o... Só de, olha, de vocês olharem pro frasco... Opa, balancei a câmera. Só de vocês olharem pro fra, o frasco, vocês já sabem qual é. Chuan Chu da Carolina Herrera. Gente, sério. Eu acho que todo mundo já teve o Chuan Chu. Seja ele o Chuan Chu tradicional, o VIP, o sexy, o VIP rosé. Mas todo mundo já teve ou desejou ter. Ou teve alguma amiga que tinha ou ainda tem algum Chuan Chu. É muito comum você entrar numa loja de perfumaria. Ah, não, tô procurando um presente. E o vendedor falar, experimenta o Tchun Tchun. Porque é babado, gente. Tipo, todo mundo fala desse perfume. É um perfume que todo mundo conhece praticamente. Eu gosto muito do Tchun Tchun tradicional. Por isso que eu trouxe ele. Tá bem usadinho, inclusive. Pra mim, ele é um floral também muito elegante. Ao mesmo tempo, ele é bem jovem. E ele tem aquele cheiro de mulher perfumada, de mulher vaidosa. Uma mistura de cabelo cheiroso com maquiagem cheirosa, roupa cheirosa. Então, tem cheiro de mulher vaidosa que se cuida, sabe? Eu digo que ele exala cheiro de mulher que acabou de sair de um banho de banheira de espuma bem gostoso. Então, é um perfume que cheira a gente limpa. É um floral limpo, é um floral aberto, gostoso e até aconchegante. Então, esse daqui é o meu preferido da linha Tchon Tchou, mas tem o VIP, o Sexy, tem vários, né? Tem o Tchon Tchou VIP Party Fever, enfim. Lá na Sacrato, vocês... esse daqui é o 76 da Sacrato. E lá na Sacrato vocês encontram o Tchon Tchou tradicional, que é esse, o Tchon Tchou VIP, Tchon Tchou VIP Rosé, Tchon Tchou Sexy, enfim. E pra mim, é a melhor marca de perfumes é, com a linha Tchon Tchou que chega mais perto da similaridade, tipo nota 10, e com melhor desempenho na pele, que dura o dia todo na minha pele. Então, super indico. Quem quiser comprar lá na Sacrato e quiser desconto, é só colocar o meu cupom LUMAVIP.
tá bom? Lembrando que essas dicas eu dou também lá no Instagram, então para quem não me segue, arroba LumaServeOficial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram dá um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!